హాయ్ ఎవరివన్ దిస్ ఇస్ సురేష్ నాయుడు టీమ్ షైన్ ఇండియా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా మనం ఇప్పటి వరకు ఫిబ్రవరి రెండు వరకు ఉన్న అన్ని కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు ఫిబ్రవరి పదిహేడు వరకు ఉన్న అంతర్జాతీయ అంశాలని కవర్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈరోజు క్లాసులో ఫిబ్రవరి రెండు నుండి పదిహేడు వరకు ఉన్న మిగిలిపోయిన జాతీయ అంశాలను కూడా చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఫిబ్రవరి పదిహేడు వరకు ఉన్న అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ని చూసినట్లు అవుతుంది సో ఈరోజు క్లాసులో మనం చూడాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే జాతీయ అంశాలు ఫిబ్రవరి రెండు నుండి పదిహేడు వరకు ఓకే ఎప్పట్లాగే మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ఈ క్లాస్లో ఉన్న అంశాలని ఇంటరాక్షన్ రూపంలో చూడడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా చూసినట్లయితే క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అధ్యక్షుడిగా అభిషేక్ దాల్మియా ఆయన వివరాలు అదేవిధంగా హోదావన్ వద్ద భారీ వాటర్ రేవ్ని నిర్మించాలనుకున్న కేంద్రం దాని వివరాలు అదేవిధంగా భారత్ శ్రీలంకల మధ్య అలియన్స్ ఎయిర్స్ ద్వారా విమాన సర్వీసులు చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర కేబినెట్ దాని వివరాలు ఓకే ట్రిపుల్ ఐటీలకు జాతీయ ప్రాధాన్య సంస్థ హోదా కల్పించనున్న కేంద్రం అయితే ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలు ఏంటి అవి ఒకసారి ఎలా గుర్తుపెట్టుకో ఒకసారి చూద్దాం సో ఈజీగా మ్యాప్లో లొకేట్ చేస్తే గుర్తుంటాయని చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఒకసారి చూడండి సో గుజరాత్లోని సూరత్ ఆ కిందకు వచ్చినట్లయితే కర్ణాటకలోని రాయచూర్ అదేవిధంగా మధ్యలో భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్ అదేవిధంగా పైకి వెళ్ళి చూస్తే భగల్పూర్ బీహార్లోని భగల్పూర్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు వచ్చి చూసినట్లయితే త్రిపురలోని అగర్తల వీటికి జాతీయ ప్రాధాన్య సంస్థ హోదా కల్పించనున్నారు అదేవిధంగా అద్దెగర్భాలు అంటే సరోగసి బిల్లుకు రాజ్యసభ సెలెక్ట్ కమిటీకి పదిహేను సిఫార్సులు దాని వివరాలు అదేవిధంగా ఇటీవల లక్నోలోని పదకొండవ డిఫెన్స్ ఎక్స్పో సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది దాని తలుపు వివరాలు అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ తొమ్మిదిన అత్యంత వివాదాస్పద కేసుల్లో ఒకటైన అయోధ్య భూ వివాద కేసు తుది తీర్పును వెల్లడించడం జరిగింది అందులోని కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగా శ్రీరామ జన్మభూమి ట్రస్ట్ను ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలోని అయ్యప్ప స్వామి ఆభరణాలు ఎన్నో లెక్క తేల్చడానికి ఇటీవల ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది అయితే ఈ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలోని ఉన్న ఆభరణాలు మావేనని ఒక రాజకీయ కుటుంబీకులు ఇటీవల వాదనలు వినిపించడం జరిగింది దాని వివరాలు ఓకే మిషన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఉన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఇక నుండి కాలుష్య రహిత దక్షిణ మధ్య రైల్వేగా మారనుంది దాని తాలూకా పూర్తి వివరాలు అదేవిధంగా మన జాతిపిత గాంధీజీ యొక్క హత్యోదంతం యొక్క చిత్రాలని ఇటీవల కేరళ రాష్ట్రం బడ్జెట్ పుస్తకంపై ప్రచురించడం జరిగింది దాని వివరాలు అదేవిధంగా మన భారతదేశం రక్షణ శాఖకి ఇస్తున్న ప్రాముఖ్యతను ఉద్దేశించి తేలికపాటి హెలికాప్టర్ని రూపొందించే ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ నిర్మాణానికి హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్కి ఇవ్వడం జరిగింది దాని తాలూకు వివరాలు అదేవిధంగా బెంగళూరులోని సెంటర్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ స్టడీస్ వారి అధ్యయనం ప్రకారం చిరుతుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుందని తెలియజేయడం జరిగింది దాంతోపాటు మరికొన్ని వివరాలు అదేవిధంగా అమెరికాలోని వర్జీనియాలోని రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయనున్న మన తెలుగు వ్యక్తి వివరాలు అదేవిధంగా ఇటీవల మన భారత ఉపరాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించిన ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ డెస్ట్నీ అండ్ ఆటో బయోగ్రఫీ పుస్తకం వివరాలు అదేవిధంగా ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలని అక్టోబర్ ఇరవై నుండి నవంబర్ నాలుగు వరకు గోవా రాష్ట్రంలోని పనాజీలో నిర్వహించనున్నారు దాని తాలూకు విశేషాలు అదేవిధంగా అస్సాం మేఘాలయ రాష్ట్రాల మధ్య నిర్మించనున్న భారీ వంతెన అయితే ఇది ఏ ఏ ప్లేసుల మధ్యన నిర్మిస్తున్నారు దీది ఎప్పటికీ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు వంటి వివరాలు అదేవిధంగా పందులకు వచ్చే స్వైన్ ఫీవర్కి ఇటీవల దానికి టీకాని అభివృద్ధి చేసిన ఉత్తరప్రదేశ్ చెందిన ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దాని తాలూకు వివరాలు అదేవిధంగా మాట్లాడలేని వారి మెదడు సంకేతాలని భాషగా మార్చి ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసిన ఐఐటి మద్రాసు వివరాలు అదేవిధంగా మన దేశంలోని నలభై నాలుగు ప్రధాన నగరాల యొక్క భూ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలను విశ్లేషించిన ఐఐటి ఖరగ్పూర్ వివరాలు ఓకే ఈ స్లైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే క్యాబ్ కి అధ్యక్షునిగా అభిషేక్ దాల్మియా ఎన్నికవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే అతి చిన్న వయస్కుడిగా ఈ పదవిని దక్కించుకున్న వ్యక్తి అభిషేక్ దాల్మియా నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ ని మనం చూసినట్లయితే ఒదావన్ వద్ద భారీ వాటర్ రేవు అయితే మహారాష్ట్రలోని ఒదావన్ వద్ద భారీ కంటైనర్లను నిలిపేందుకు వీలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వాటర్ రేవులను నిర్మిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ ని మనం చూసినట్లయితే భారత్ శ్రీలంకల మధ్య అలయన్స్ ఎయిర్ వివరంగా చూసినట్లయితే భారత్ శ్రీలంకల మధ్య అలయన్స్ ఎయిర్ ద్వారా విమాన సర్వీసులు నడపడానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది అయితే ఇది ఎయిర్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ అని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ట్రిపుల్ ఐటీలకు జాతీయ ప్రాధాన్య హోదా వివరంగా చూసినట్లయితే ఇటీవల కేంద్ర
అయితే ఎంతవరకు సొసైటీల చట్టం కింద నడిచిన ఈ విద్యా సంస్థలు ఇక నుండి ట్రిపుల్ ఐటి చట్ట పరిధిలోనికి రానున్నాయి ఓకే ఈ స్లైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అద్దె గర్భాలు అంటే సరోగసీ బిల్లుకు రాజ్యసభ సెలెక్ట్ కమిటీ పదిహేను సిఫార్సులు చేసింది ఈ సెలెక్ట్ కమిటీ ఈ సిఫార్సులను ఉపరాష్ట్రపతికి అందించింది అయితే ఇరవై మూడు మంది సభ్యులు గల ఈ సెలెక్ట్ కమిటీకి బిజెపి సభ్యుడు భూపేంద్ర యాదవ్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు ఓకే ఈ స్లైడ్ ను మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పదకొండు వా డిఫెన్స్ ఎక్స్పో సదస్సు అయితే దీని వివరాలు చూద్దాం దీన్ని లక్నోలో నిర్వహించడం జరిగింది ఇది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది ఈ సదస్సు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో భారత్ నుండి ఎగుమతైన రక్షణ రంగ ఆయుధ సంపత్ విలువ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కాగా అది గత రెండు సంవత్సరాల్లో దీని విలువ పదిహేడు వేల కోట్లకు చేరింది అయితే ఇక్కడ మన టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో దీన్ని రెట్టింపుకు పైగా అనగా ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎగుమతులను చేయాలని భారత్ ప్రధాని మోడీ పిలుపునివ్వడం జరిగింది ఓకే డిఫెన్స్ గురించి చర్చ వచ్చింది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి భారత్ ఆఫ్రికా రక్షణ మంత్రుల సమావేశంలో భాగంగా లక్నో డిక్లరేషన్ ను ఆమోదించడం జరిగింది అయితే ఈ డిక్లరేషన్ పై యాబీ ఆఫ్రికన్ దేశాలు సంతకాలు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ డిక్లరేషన్ ప్రకారం నైజీరియా టాంజానియా ఇథియోపియా వంటి దేశాల్లో డిఫెన్స్ అకాడమీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ ఇంపార్టెంట్ అంశాన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్రం పేరుతో ఒక ట్రస్ట్ అయితే ఈ తీర్థక్షేత్రం పేరుతో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అయోధ్యలో రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం ఈ స్వతంత్ర ట్రస్ట్ ను కేంద్రం ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఈ ట్రస్ట్ తొలి సమావేశాన్ని ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించనున్నారు అయితే ఈ ట్రస్ట్ లో పదిహేను మంది సభ్యులు ఉండగా తొమ్మిది మంది శాశ్వత సభ్యులు ఆరు మంది నామినేటెడ్ సభ్యులు ఉంటారు అయితే ఈ ట్రస్ట్ కి చైర్మన్ గా పరాశరన్ ఉన్నారు ఈ ట్రస్ట్ కి విరాళంగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ ట్రస్ట్ కి విరాళంగా కేంద్రం నగదు రూపంలో ఒక్క రూపాయిని మాత్రం అందించింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ తొమ్మిదిన సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన అయోధ్య తుది తీర్పులో భాగంగా సున్ని సెంట్రల్ వక్ బోర్డు కి ఐదు ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని సూచించగా ఆ భూమి ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ భూమిని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దన్నీపూర్ గ్రామంలో కేటాయించింది దన్నీపూర్ గ్రామంలో కేటాయించింది గమనించగలరు ఓకే ఈ స్లైడ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే శబరిమలలోని అయ్యప్ప దేవాలయానికి ఉన్న ఆభరణాలు ఎన్నో లెక్క తేల్చడానికి సిఎన్ రామచంద్ర నాయర్ కమిటీ అయితే ఈ కమిటీని సుప్రీంకోర్టు నియమించడం జరిగింది ఈ కమిటీ ఆభరణాల విలువను లెక్క కట్టి ఆ విలువను సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే ఈ ఆభరణాలు తమ్వేనని పందలం రాజీ కుటుంబీకులు వాదిస్తున్నారు ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మిషన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే కాస్త కాలుష్య రహిత దక్షిణ మధ్య రైల్వేగా మారనుంది కారణాన్ని చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో డీజిల్ ఇంజన్లు పూర్తిగా ఆపేయనున్నారు ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది నాటికి దేశంలో రైల్వే నెట్వర్క్ అంతటిని క్షౌర శక్తితో నిర్వహిస్తామని ఇటీవల రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రకటించారు అదేవిధంగా ఇరవై వేల మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి లక్ష కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మన జాతిపిత గాంధీజీ గురించి ఉన్న అంశానికి సంబంధించిన విషయాన్ని చూసినట్లయితే కేరళ బడ్జెట్ పుస్తకంపై గాంధీ హత్యోదంతం చిత్ర దృశ్యాలు అయితే కేరళ బడ్జెట్ పుస్తకం కవర్ పేజీపై నాదురామ్ గాడ్సే కాల్పులు జరిపిన తర్వాత గాంధీజీ తన అనుచరుల మధ్య ఒరిగిపోతున్న దృశ్యాలను ప్రచురించడం జరిగింది స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ ని చూసినట్లయితే భారత సైనిక దళాల్లోకి తేలికపాటి హెలికాప్టర్స్ ని రూపొందించే బాధ్యతను హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కు అప్పగించిన కేంద్ర రక్షణ శాఖ అయితే హెచ్ఏఎల్ వీటిని గతంలో ఉన్న చిత చేతక స్థానంలో రూపొందించనున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ చరిత్రల గురించి తెలియజేసే ఈ స్లైడ్ ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బెంగళూరులోని సెంటర్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ స్టడీస్ వారి అధ్యయనం ప్రకారం దేశ వ్యాప్తంగా గణనీయంగా తగ్గిన చరిత్రల సంఖ్య అయితే వీరి అధ్యయనం ప్రకారం పశ్చిమ కనుములు అదేవిధంగా దక్కన్ పేట భూమి ఉత్తర శివాలిక్ పర్వతాల్లో ఎక్కువగా సంచరించే ఈ చరిత్రల సంఖ్య 
దాదాపు డెబ్బై నుండి తొంభై శాతం తగ్గిందని తెలియజేసింది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ చూసినట్లయితే వర్జీనియాలోని పదకొండవ కాంగ్రెస్ డిస్ట్రిక్ట్ లో రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయనున్న మన తెలుగు వ్యక్తి వంగ అనంతాత్ముల అయితే ఇక్కడ నుండి ప్రతినిధుల సభకు పోటీ చేస్తున్న తొలి భారత సంతత అభ్యర్థి అని గమనించగలరు ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ బుక్ గురించి ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ డెస్టినీ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ పుస్తక రచయిత కోనేరు రామకృష్ణారావు అయితే ఈ పుస్తకాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ ని ఒకసారి చూసినట్లయితే ముప్పై ఆరువ జాతీయ క్రీడలు అయితే ఈ ముప్పై ఆరువ జాతీయ క్రీడలని గోవా రాష్ట్రంలోని పనాజీలో అక్టోబర్ ఇరవై నుండి నవంబర్ నాలుగు వరకు నిర్వహించనున్నారు అయితే ఇందులో మొత్తం క్రీడాంశాలు చూసినట్లయితే ముప్పై ఏడు కాగా దీని మస్కట్ గోవా రాష్ట్ర పక్షి అయిన రుబిగులా లేదా ఎల్లో త్రోటెడ్ బుల్బుల్ అయితే ఈ తర్వాత నిర్వహించనున్న ముప్పై ఏడవ జాతీయ క్రీడలకి ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ బుక్ గురించి ఒకసారి చూసినట్లయితే పూర్ణ మెడం పుస్తక రచయిత సొంటి శారదామూర్తి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న అస్సోం మేఘాలయల మధ్య భారీ వంతెన నిర్మాణం దాని వివరాలను ఒకసారి చూద్దాం దీన్ని అస్సోంలోని దుబ్బురి నుండి మేఘాలయలోని పుల్బరి వరకు బ్రహ్మపుత్ర నదిపై ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్నారు అయితే ఈ నిర్మాణాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఏడు మధ్య పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ స్లైడ్ ని ఒకసారి చూసినట్లయితే సెల్ కల్చర్ క్లాసికల్ స్వైన్ ఫీవర్ వ్యాక్సిన్ ను అభివృద్ధి చేసిన ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఐసీఏఆర్ కు అనుబంధ సంస్థ అయితే ఇక్కడ ఐసీఏఆర్ ఇబ్రోషన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే పందులకు వచ్చే ఈ స్వైన్ ఫీవర్ ను నియంత్రించడానికే ఈ వ్యాక్సిన్ ను అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ చూసినట్లయితే మాట్లాడలేని వారి మెదట సంకేతాలను భాషగా మార్చే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు ప్రకటించిన ఐఐటి మద్రాస్ ఓకే ఈ స్లైడ్ చూసినట్లయితే ప్రపంచం అంతా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి వర్రి అవుతున్న ఈ సందర్భంలో రెండు వేల ఒకటి పదిహేడు సంవత్సరాల మధ్య మన దేశంలో నలభై నాలుగు ప్రధాన నగరాల భూ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలను విశ్లేషించిన ఐఐటి ఖరగ్పూర్ అయితే ఈ విశ్లేషణలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలను ఒకసారి చూసినట్లయితే దేశంలో చాలా నగరాలు ఉష్ణద్వీపాలుగా మారుతున్నాయని పది లక్షల జనాభా గల నగరాల్లో ఈ పరిస్థితి మరీ ఎక్కువగా ఉందని తెలియజేసింది అంతేకాకుండా ప్రధాన నగరాల్లో పగటిపూట భూ ఉష్ణోగ్రతలు సగటున రెండు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మేర పెరుగుతున్నట్టు గుర్తించారు అయినప్పటికీ కలకత్తా గౌహటి పూణె భూభాగాలు త్వరగా చల్లబడుతున్నాయి దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఆ నగర శివారుల్లో హరితవనాలు పచ్చటి పంట పొలాలు ఎక్కువగా ఉండవు అని తెలియజేసింది ఓకే ఇప్పటివరకు మనం చూసిన ఈ క్లాసులో ఎప్పట్లాగే క్విజ్ కాంటెస్ట్ లో భాగంగా అడిగిన ప్రశ్నలు ఒకసారి చూసినట్లయితే శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్రం ట్రస్ట్ కి చైర్మన్ ఎవరు ఓకే రెండో ప్రశ్న చూసినట్లయితే దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో డీజిల్ ఇంజిల్ ని పూర్తిగా ఎప్పటి నుండి ఆపివేయనున్నారు అదేవిధంగా మూడో ప్రశ్న చూసినట్లయితే గోవా రాష్ట్ర పక్షి ఏది అదేవిధంగా నాలుగో ప్రశ్న చూసినట్లయితే ఐఐటి ఖరగ్పూర్ దేశంలో ఉన్న నలభై నాలుగు ప్రధాన నగరాలని భూ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల విశ్లేషణ ప్రకారం ఏ ఏ నగరాలు త్వరగా చల్లబడుతున్నాయి అదేవిధంగా ఐదో ప్రశ్న చూసినట్లయితే స్వైన్ ఫీవర్ కు వ్యాక్సిన్ ని అభివృద్ధి చేసిన ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దేనికి అనుబంధ సంస్థగా పనిచేస్తుంది ఓకే చివరిగా ఆరో ప్రశ్న చూసినట్లయితే అస్సాం మేఘాలయ రాష్ట్రాల మధ్య నిర్మించనున్న భారీ వంతున ఏ ఏ ప్రాంతాల మధ్య నిర్మించనున్నారు ఓకే చూసారుగా ఈ ఆరు ప్రశ్నలు ఎప్పట్లాగే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ గా ఆన్సర్స్ చేస్తారో కమెంట్ సెక్షన్ లో వాళ్ళకి షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ నేరుగా బుక్ పోస్ట్ ద్వారా మీ ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ పెట్టేటప్పుడు ఓన్లీ ఆన్సర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది మీరు అడిషనల్ గా మీ అడ్రస్ ను కూడా పెట్టాలని రెండోసారి ఈ కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయడం వల్ల ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ రావడం వల్ల దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు అందులో భాగంగానే నాగార్జున ఆచంట మొదటగా కమెంట్ చేసినప్పటికీ కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ తర్వాత దానికన్నా ముందోళ్ళు ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గానే రాశారు కానీ వాళ్ళు ఎడిట్ ఆప్షన్ రావడం వల్ల వాళ్ళని పరిగణలోకి తీసుకోల
అందులో భాగంగా సతీష్ అల్లు ని విజేతగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది సో గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ ఆన్సర్స్ పెడితే సరిపోతుంది మేము మీకు కాంటాక్ట్ చేసి విజేతగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది గమనించగలరు థ్యాంక్ సో మచ్